cansé. Ey, dejen de decirme odontólogo, pa. Que puta rabia lo bien. Pero ver, yo este puta conjunto lo vi en internet. Y yo dije, uff, que conjunto Supreme. Y me lo pongo yo y parezco un odontólogo, bro, bebé. Parezco. Alguien se acaba de un psicópata. De un psiquiatra. Parezco un veterinario, weón. Parce, se lo juro que cuando yo lo vi. La persona que se lo puso se veía re cool Porque si yo me lo pongo me veo como un veterinario No es un insulto para los veterinarios, pues, ¿me entienden? Pero el que se lo ponía no se veía como un veterinario Se veía como una persona activa en las redes sociales ¿Me entiendes? Porque rayos me... Ni siquiera una pijama, huevón Uy, no, pa, qué cosa tan horrenda Pero la chimba, con esos conjuntos suprimen bien caros Yo salí con eso hoy Ni putas, huevón Se la consulta bueno, vamos a hacer un reto. No, vamos a hacer un juego ya mismo. Soy el Doc Huescol, ¿ok? Soy el Doctor Huescol. Por favor, alguien tiene una consulta. Yo les voy a ayudar en este preciso momento con su consulta. Doc, estoy enamorado y ella no me quiere, ¿ok? Tu problema es un problema sentimental, un problema directamente asociado con el corazón. Es muy fácil solucionar un problema cuando ella no te quiere y tú la quieres a ella. Ok, mira. Si ella no te quiere, posiblemente es porque tenga novio. Listo. ¿Tú qué haces para que ella deje de querer a su novio? Muy sencillo, culéatele al novio. Entonces tú le, te le culeas al novio y ella decir, oh, qué p mi novio. Y le va a terminar. Ahorita ya lo que vas a tener que hacer, el camino está libre, es atacar tú. Listo. ¿Cuál va a ser tu forma de atacar? Muy fácil, muy rápido, muy efectivo. Tú vas a llevarla a una discoteca y si no acepta que vayas a la discoteca, vas a robarle su gato. ¿Ok? Porque no va a querer que vayas a la discoteca, devolvamos el tiempo, obviamente ella no quiere salir así Entonces tú le robas el gato, el gato para una mujer es lo más preciado que tiene en su vida Y ella va a empezar a decir, oh mi gato, y va a empezar a pagar recompensa por el gato Pero ella no sabe que tú le robaste el gato Tú vas a llegar después de tres días, después de que haya llorado bastante y esté casi perdida su vida Ya esté diciendo, mi gato se fue a la mierda Tú vas a llegar y vas a llegar así con una ropa y una corbata Oye, mira este gato estaba siendo capturado por siete personas peligrosas. Logré capturarlo yo. Lo recuperé. Ten, tienes tu gato nuevamente. Y ella va a decir, oh, no, ¿qué podría ser? Eh, lo que sea. No, tranquila, tranquila. Salgamos, tomámonos un café, una cervecita y, y me hablas un poquito más de ti. Y allá ya la llevas a una discoteca, Tiki. Doctor W, ¿cómo hago para ganar parciales? Esa pregunta es una pregunta muy complicada. Te puedo tirar la fácil que es estudiar y no ser un pedazo de bruto de mí. Pero a nadie le gusta estudiar, a todo el mundo le gusta ser un pedazo de bruto. Entonces lo que puede hacer es lo siguiente. Tú vas a buscar la persona más inteligente del salón. Y cuando él salga del colegio lo vas a seguir a la casa. Cuando veas un lugar oscuro donde no haya bastante gente, tú vas a agarrarlo de la camisa y lo vas a tirar al piso y le vas a dar dos patadas directamente en el abdomen aquí. Al se la va a ir el aire y tú le dices, si tú mañana no me muestras todas las preguntas, te lo juro que te pego otros tres. Al otro día, él te va a mostrar todas las preguntas y vas a empezar a ganar todos los parciales. Listo, brother. ¿Qué más? Te di dos opciones, estudiar o la otra que es un poquito más larga, pues, el proceso. Mm... Doc, que estoy muy gordito, pero con una p*** grande. Ok, estás pero con una p*** grande. Eso es una muy buena... A mí me parece algo muy chimba, brother. Porque es que normalmente, weón, las personas gordas tienen la p*** pequeña. Te lo digo yo por experiencia, pues. <ríe> Te lo digo porque yo ya estoy acostumbrado a estas cosas. Así que no, no es problema, brother. Sorprendes. Eso es sorprender, la verdad. Mm. ¿Qué más tienen? Doc, sueño viendo un stream de Guti. Ya me está dando miedo, en serio. <ríe> Uy, pase, ¿qué fue lo que yo soñé? Uy, perro, yo tuve un sueño re raro, weón. Pero se me olvidó qué fue lo que soñé. Hoy, bueno, yo a veces también sueño, es normal soñar, pero si llego a soñar con Guti y si me corto la frente, <risa> me saco el cerebro con una cuchara donde me llega a suceder esa grosería. Eh, yo mido 1.30, ¿cómo hago para crecer? Sí, que yo mido 1.30, ¿cómo hago para crecer como tú? Brother, si tu genética es ser pequeño, ya vas a ser pequeño, pero hey, no se, no se desanimen si ustedes son pequeños. Todas mis novias son más grandes que yo y eso a mí no me causa nada, la verdad. Es normal, en la cama todo el mundo es igual. Y es la verdad. Y en la cama se supone que es donde tú debes demostrar tu nivel y flow que es fundamental como la altura en baloncesto. ¿De qué te sirve ser grande, huevón, si no estás haciendo nada con tu altura? ¿Cuánta gente grande no conocemos? 
que no logra romper las redes. Vamos a poner un ejemplo como para Guti. Ya lo puse, puse el ejemplo. ¿De qué le sirve ser grande? Mide como 1,90. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? No sirve. Entonces, ser grande tiene que ir de la mano de ser inteligente, audaz, seguro y fuerte. Si tú eres grande ya nada, no sirve de nada, brother. Es, es el típico bobo grande. Eso se veía mucho en el colegio, la verdad. No se desanimen si son pequeños. Yo cuando era pequeño, pues todavía soy pequeño, pero yo era más pequeño cuando estaba en la escuela. Y la gente me trataba como si yo fuera un pedazo de mierda. Me excluía del grupo. Y tuve que resistir, brother. Tuve que hacerlo. ¿Me entienden? Eh. La gente que se complica la vida con nada. Bro, a mí me gusta mi mejor amiga, pero ella es muy bandida. ¿Qué se hace? Consejo de psicólogo, porfa. <coughs> Yo tengo un amigo, un amigo pero personal, de los más cercanos míos, y él tiene una frase que dice así. <coughs> Ella es una bandida. Yo la pienso sacar. Lo dice así, no sé por qué lo dice con el vlog. Siempre dice como que, ella es una bandida. Yo la pienso sacar. Dice esa partecita así, y yo pienso, huevón, y tiene toda la razón, brother. Y además cuando termina eso, siempre dice que es que 420 la cartilla. Está súper rayado, pero tiene razón. En la frase tiene mucho que decir. Cuando él dice, ella es una bandida. Yo la pienso sacar, vean, es muy, vean esta frase para que se la guarden, esta es la mejor frase de un psicólogo, una persona directamente doctorada en psychology como Wesco, el W Doctor te va a dar la mejor frase del mundo. Es mucho más fácil conquistar una mujer exclusiva, famosa, de redes sociales, que sacar una mujer bandida de ese mundo, la verdad. Más fácil conquistar la exclusiva que sacas a la bandida del mundo en el que está. Y se los digo de todo corazón porque yo he estado en las dos posiciones. Entonces, tú quieres conquistar o quieres sacar una mujer de bandida. Primero, una mujer bandida tenemos que hacerlo en varios puntos. ¿Qué tiene una mujer bandida? Punto número uno. Le encanta jugar al saltar en ping pong pong pan. O sea, le encanta mucho saltar. Vio mucho tiempo Tarzán y quedó con muchas ganas de saltar de palo en palo. Y está desesperada. Entonces, tú no estás batallando con una mujer. Estás batallando con una mujer y 35 hombres que posiblemente le dan p*** cada fin de semana. Así que ya se complicó la situación. ¿Qué pasa? Si tú quieres sacar a esa mujer de bandida, tienes que hacer lo que esos 35 hombres hacen normalmente con ella. Que es darle diferentes poses, anchuras, largores, o sea, tu p*** se tiene que adaptar directamente a la Entonces, ¿qué pasa? Ey, perdón si hablo así, pero los doctores tenemos que hablar de esa manera. Para nosotros los doctores decir p*** es algo muy normal. Tienen que aprender, huevón, a decir que esas palabras son palabras comunes. Ok, esos son los puntos principales. ¿Cómo haces tú para sacar una mujer del bandidaje? Tienes que trabajar mucho en esa mujer y ser más que todas esas personas que están haciendo que ella entre al bandidaje. Ok, ¿cómo haces tú para demostrarle a ella que tiene que salir del bandidaje? Primero, le tienes que decir que eso está mal. Le tienes que decir, ve mi amor, yo sé que a ti te están cantando la cancha, yo sé, pero... Ve, te puede llegar una enfermedad, hay muchos hombres que te están utilizando, bebé, ve, no, te, no piensas que es mucho mejor, culiamos en la noche, dormimos abrazados, vemos una peliculita, vamos a ser un poquito más sentimentales, dame la oportunidad, hombre, de sacarte de esa vuelta, pero séme sincera conmigo, tiki tiki microfono, ¿me entendés? Ahora le tenés que invitar también a comer heladito los domingos. Los domingos la comida de helado es fundamental, clave, huevón, para estas situaciones, porque algo que va a ser una bandida es que nunca la van a invitar a comer helado. ¿Usted cree que una bandida la van a invitar a comer helado o a ver alumbrados un diciembre? Eh, papi, eso no va, eso no va Bandida que sí está en Medellín No la invitan a ver alumbrados Solo, la, solo la quieren pintar. Entonces, las personas que normalmente van a ver alumbrados Son personas ya parejas Entonces, cuando tú vas a conquistar a ella Tienes que invitarla a hacer parches Que normalmente no hace una bandida Entonces tú le vas a decir, mira bebé, tengo varios parches para que hagamos ¿Me entiendes? Hay muchos parches diferentes que puedes hacerla para que saca ese mundo Una mujer bandida Está en el mundo de las fiestas, de la del Tusi, porque no ha visto el otro mundo, el otro lado, la otra cara. Ey, yo ya fui una persona de fiestas, etcétera. A mí ya no me gusta tanto eso, brother. Yo ya prefiero ir un fin de semana a comerme un heladito con mi bebé mientras le agarro la mano y le doy un besito en los cachetitos, ti, que me entendés. Mi amor, vamos a ver un cine, vamos a un cine, salió una película nueva, tin. Ah, bueno, no, bebé, vamos a sacar los perros, vamos a llevarlos a un parque para que corran, para que disfruten y hacemos un picnic. Eso es lo más cacorro que usted puede hacer, pero es lo único que puede mostrarle a usted a bandida que hay otros planes diferentes muchos se preguntan hey wes tú cómo haces para conseguir mujeres tan lindas siendo tan feo hay fama hay plata y hay muchas cosas de por medio claro pero también hay estrategias estudiadas anteriormente me entiende 
Yo estudio a la chica, la analizo, la miro, la observo desde lejos, observo sus detalles, sus defectos, sus virtudes, los pongo todos en una caja, los revuelvo y pff, los exploto y los saco al máximo. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa cuando yo conozco a una chica. Entonces, digamos, supongamos, les voy a poner un ejemplo. Yo conocí a la Miss y la Miss es una mujer hermosa, linda, exclusiva, Cara, la imagen como diría mi amigo Pirlo Ella es la imagen, es la imagen de Medellín Es muchas cosas diferentes Entonces yo tengo que actuar como tal Tengo que ser una persona adaptada a ella Yo no puedo ser lo que soy normalmente Digamos, uno tiene que también adaptarse A las mujeres, a aprender y ella adaptarse a uno Por ejemplo, yo de la Miss aprendí Muchas cosas, ella de mí también va a aprender Otras cosas, no se sorprendan si la Miss En estico está en palma fumando arete Y la sacan del reinado <risa> La Miss sabe que yo tiro estos chistes El reinado sabe que jodiendo, listo, todos los de reinado no, el mis universo no se van a poner a inventar que es que siempre me tiran pensando que nada jodiendo pero si aprenden cositas tú aprendes de tu pareja y tu pareja aprende de ti listo ya te di muchos tips para sacar una mujer del bandidaje bro la soledad bueno hay muchas personas que tienen un problema y que sufren de soledad yo también tenía un problema de soledad hace mucho tiempo imaginen que yo antes tenía un problema y yo les conté esta historia les voy a contar esta historia que la gente no me creía antes las personas, mis amigos y mucha gente pensaba que yo era muy bandido, weón. Porque yo todos los días estaba con una mujer nueva. De ley, llegué a estar por ahí unos 20, 30 días saliendo con una mujer diferente. Todos los días. Tum, 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 tum. Y yo sufría de soledad. Listo, le sigo contando. Entonces, las personas o mis amigos, etc. Pensaban que yo follaba con ellas, que yo me las culiaba. Yo las invitaba a la casa a dormir. Solo porque sufría de soledad. Entonces yo las invitaba a la casa a dormir y a mí me gustaba conocer personas, conocer mujeres y dormir y subirle la pierna en la noche y dormir con ellas. Se los juro, por mi vida, yo creo que todas esas mujeres en ese momento piensan que soy gay. Y yo tenía un problema con eso y esa historia es real. Pregúntenle a Valeria, la parce, que ella me conoce desde ese tiempo. Y ella me decía, tú tienes que aprender a estar solo. Y yo le decía, es que yo no soy capaz. Yo sufro de soledad. Y yo tenía un problema y me daba mucho fue... ¿Sabes por qué me dio eso? Porque yo me empecé a ser una persona muy viral en redes. Entonces, weón, yo tengo en este momento 19 mil personas que ja, 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 sí, mucha risa y todo, pero yo apago stream y ¿qué veo? Daren con el culo todo peludo. Usted siente, weón, la soledad, ¿me entiende? Usted cuando se vuelve viral y se vuelve una persona conocida, que usted sale a la calle en cada esquina, weón, hey, papi, todo bien, esto, esto, esto. Y después usted llega a la habitación y pff, soledad absoluta. A mí me pasó eso. Se lo digo desde, o sea, esto me estoy abriendo mi corazón. A mí me pasó eso, yo sentí esa soledad. Porque es como el post fiesta, véanlo de esa manera, se lo voy a hacer explicar un poquito más fácil, más sencillo. ¿Les ha pasado que ustedes van a una disco, van a una fiesta o lo que sea, y al otro día después del guayao es como una depresión toda fea? Eso les pasa a las personas que meten tus y mantienen en fiestas de guaracha. Hable con un guarachero y pregúntele, ¿usted por qué es capaz de estar 15 días seguidos en fiestas de guaracha 15 horas diarias? Ta, 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 ta. Y él le dice, es que cuando yo no escucho esa música y cuando no estoy con todas esas personas, me da depresión. Y caigo en un problema de soledad. Y a todas esas personas le pasa lo mismo. Entonces es un círculo vicioso del cual no pueden salir. Bueno, a mí me pasó, pero en un punto así. A mí me pasó con las mujeres. Entonces muchas veces, una que otra sí la atendí. Porque bueno, llegaba una vieja que estaba re buena, papi. Empezábamos a ver una película. Empezaba una culián y la, de la vieja empezaba a subir piernita. Tenga su guarapazo. Pero muchas veces solo dormía con ella, ¿me entiendes? Entonces me pasó varias veces. Y tenía ese problema de soledad. Y... Eh, tuve que aprender a trabajar en mí, a darme tiempo yo y a hablar conmigo mismo.